The next part that we have is working with words. I have already done the part of telling you meanings of many a difficult words and also formed various types of sentences to make you understand or to enable you to understand those words better and how to use them. We'll do few more words at the end. In the meantime, at the end of your chapter, there is something called working with words. What is that all about? First part, the narrative has many phrases to describe the scene's beauty of the um, mountainside. Many phrases, like a flawless half moon floated in a perfect blue sky. Beautiful way of describing, as I said right at the beginning, describing the nature. Flawless means bedag. Flaw mane kamjori, khami, kuch daag hona. It was flawless. Half moon, which was floating in the sky. Scan the text to locate other such phrases. Aapko padna hoga aur is tarah ke jo description hai, kuch vaakke, unko note karna hai. So as to make you develop uh, the habit of using phrases. The next question, explain the use of adjectives in the following phrases. Shaggy monsters, brackish lakes, rickety table, hairpin band, hairpin bend and rudimentary general stores. This may adjectives. Hai. You have to see the use of these adjectives. Jaise maine ek adjective bataya tha, sabhi ko bataya hai, rickety. Ricket is a bimari, is a, is, a, is, a, is a issue, illness. Rickety means tedhe mele. To ek bimari ko lekar ek shabd banaya aur bola rickety like table. Similarly, hair pin bend. इतना ज्यादा मोड़ था जैसे हेयर पिन का होता है हेयर पिन पूरा मर जाता हम तभी तो वो पिन कहलाता ऐसा सॉलिड बेंड उसे हेयर पिन बेंड कहा रूडिमेंट्री जनरल स्टोर रूडिमेंट्री मतलब एलिमेंट्री सो व्हाट द ऑथर वांट्स इज व्हाट द ऑथर वांट्स दैट यू फाइंड आउट सच मोर वर्ड्स व्हिच हैज एडजेक्टिव्स how adjectives have been used, identify apart from these five which is given here, identify another ten such adjective word from this text. Now the last part of this portion are some of the difficult words. We have already done many as I said, but still there are many, many more words which many of you might be coming across for the first time. And so, I understand that need for explaining these words and their use is important here. So let's look at some of these words. For example, rolling hills. Roll matlab lodakna. Roll matlab lodakna. Rolling stones gather no moss. Gather mane katha hona mane aapko bataya. Moss means hota hai kai. Biology mein aap padhenge moss, botany mein. M O W S moss. Rolling stones gather no moss. Means what? Jo patthar lodakta rehta hai, usme kai kabhi kathi nahi hoti. Ye ek muhavra hai. Find out the meaning of this idiom. Rolling stone gathers no moss. Means what? Try to understand. Find out. But here. यहां पर रोलिंग मतलब लड़कता हुआ कीप रोलिंग द पेपर गोल 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 पूरा उसको घुमाते रहो दैट इज कॉल्ड रोलिंग जी ए जेड ई डबल एल ई एस गैजल्स क्या है काइंड ऑफ डियर 
इट्स ए काइंड ऑफ डियर जिसम चिनकारा भी कहते हैं एक एक हिरण का एक प्रकार चिनकारा एरिड मींस बैरन सूखा राजस्थान इज मोस्टली एरिड लैंड राजस्थान का अधिकतर हिस्सा सूखा रहता है इन छत्तीसगढ़ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड कैन बी कॉल्ड एज एरिड लैंड बैर एंड ड्राई जहां पे कुछ भी नहीं होता नेक्स्ट पास्चर मीन्स वॉट पास्चर चरागाह याद रखेंगे पी ए एस टी यू आर ई पास्चर मीन्स चरागाह जहां पे जानवर अपना धान अपना वो घास वगैरह खाते हैं घास फूस चलते हैं उसे ग्रासी फील्ड घास का मैदान सो रिमेंबर दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड पास्चर नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज वॉइड वॉइड मीन्स खाली स्थान एम टी स्पेस विद द डिपार्चर ऑफ माई ग्रैंड फादर देर इज ए बिग वॉइड इन माई फैमिली With the departure of my grandfather, there is a big void in my family. मेरे grandfather फादर के जाने के बाद से मेरे परिवार में एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान हो गया है शून्य हो गया है To extend मतलब बढ़ाना You extend the date of examination. You extend the date of examination. आपने परीक्षा की डेट बढ़ा दी That is one use. Extended maidan. Extended maidan. Extended field. Phale hue maidan. And another use is extended family. Normally, family मतलब क्या होता है माँ पिताजी पुत्र पुत्री और दादा दादी यदि साथ में हो तो But extended family मतलब इसके जब बाहर इस फैमिली के दायरे के बाहर के लोगों को जो हम सारे बहुत निकट हैं उनके लिए हम यूज करते हैं एक्सटेंडेड फैमिली ही इज ए मेंबर ऑफ माय एक्सटेंडेड फैमिली दैट मींस हमारा जो परिवार है उसको और फैलाएं तो उसमें हमारे परिवार के सदस्य के बराबर है राइट नेक्स्ट इज लोफ लोफ मतलब क्या होता है L O A F loaf. Loaf मने टुकड़ा Give me a loaf of bread. Give me a loaf of bread. Loaf. और loaf का बहुवचन है loaves. Amount of bread. ज्यादा बड़ी मात्रा में यदि हो एक से ज्यादा हो बहुवचन तो loaves हो जाता है उसका बहुवचन देखिए loaves. सो लोफ मैंने ब्रेड का टुकड़ा कैन यू प्लीज गिव मी ए लोफ ऑफ ब्रेड क्या मुझे रोटी का एक टुकड़ा दोगे अनदर मीनिंग ऑफ द वर्ड लोफ मीन्स टू लोफ अबाउट मतलब लक्ष्यहीन दृष्टि से घूमना टू लोफ अबाउट बिना लक्ष्य के आवारा गर्दी करना लोफ अबाउट मतलब आवारा गर्दी करना वॉट इज ही डूइंग आफ्टर पासिंग क्लास ट्वेल्व ओहो ही इज डूइंग नथिंग इज जस्ट लोफिंग अबाउट केवल आवारा गर्दी कर रहा है उसी से बना है लोफर एल ओ ए एफ ई आर लोफर मतलब आवारा गर्दी करने वाला निकम्मा निठल्ला लक्ष्यहीन दृष्टि से जीवन जीने वाला वो लोफर कहलाएगा तो दिस इज लोफ एंड लोफ नेक्स्ट इज ऑट ओ यू जी एच टी ऑट का मतलब होता है चाहिए जैसे अंग्रेजी में एक और शब्द है शुड एस एच ओ यू एल डी यू शुड गो तुम्हें जाना चाहिए यू ऑट टू गो इन दोनों में क्या अंतर है अब ऑट टू गो का भी अनुवाद होगा तुम्हें जाना चाहिए और यू शुड गो का भी अनुवाद होगा तुम्हें जाना चाहिए लेकिन दोनों में अंतर ये है ऑट टू गो में जोर है ज्यादा दबाव है यू ऑट टू गो मतलब तुम्हें जाना ही चाहिए आई ऑट टू ईट आई ऑट टू टेल मतलब मुझे बताना ही चाहिए सो so, ऑट मतलब इज ए मस्ट 
राइट एक जिद है उसमें जोर है उसके लिए हम और शब्द का उपयोग करते हैं शुड के बदले नेक्स्ट इज डकिंग बैक कहां पे ये चर्चा हुई थी ये शब्द कहां आया था टू वेर डिड इट डक बैक द लेडी हु हैड प्रॉमिस द राइटर दैट हु हैड टोल्ड द राइटर दैट यू मस्ट हैव लेदर कोट विथ यू शीप कोट टू फेस द विंटर शी डक्स इन टू हर टेंट डक करना मतलब ऐसा झुक के जाना और डक का मतलब यह भी होता है एक बॉल आ रही है अचानक या एक पत्थर आ रहा है उसको बचाने के लिए मैं जो थोड़ा हिलता हूं तो मैं डक कर रहा हूं मैंने क्या किया डक किया और डक करके अपने को आते हुए पत्थर से आते हुए बुलेट से आते हुए आ, आ, जो भी चीज है उससे अपने को बचाया सो डकिंग बैक डकिंग बैक मीन्स द लेडी द टू टू गो इन एंड कम बैक सो नॉर्मली वी शुड डक मैनी टाइम डक का उपयोग एक और है टू डक द क्वेश्चन आपने कुछ सवाल पूछा जो थोड़ा सा ऊन पटांग है मैं उसका जवाब देना नहीं चाहता या वो एम्बेरासिंग क्वेश्चन है तो मैं उस प्रश्न को अनदेखा कर देता हूँ ही डक द क्वेश्चन ही डक द क्वेश्चन दैट मीन्स प्रश्न को अनदेखा कर देना लॉन्ग स्लीव्ड स्लीव मतलब क्या होता है एस एल डबल ई वी स्लीव स्लीव मतलब ये बा लॉन्ग स्लीव मतलब ये पूरी लंबी शर्ट हाफ स्लीव शर्ट एंड लॉन्ग स्लीव शर्ट या फुल स्लीव शर्ट दिस इज कॉल्ड स्लीव एस एल डबल ई वी नेक्स्ट वर्ड दैट वी कम अक्रॉस इज क्लैम्बर्ड एंड आई टोल्ड यू टू क्लैम्बर मीन्स टू क्लाइंब विथ डिफिकल्टी दे क्लैम्बर्ड अप द हिल बड़ी कठिनाई से ऊपर चढ़े दे क्लाइंब द हिल मतलब चढ़े बट दे क्लैम्बर्ड अप द हिल मतलब कठिनाई से चढ़े सो विथ डिफिकल्टी दैट इज कॉल्ड क्लैम्बरिंग ग्लिटरिंग ग्लिटरिंग मतलब चमकता हुआ और कैसा चमकता हुआ टिमटिमाता हुआ झिल मिलाता हुआ आंख मिचौनी खेलते टाइप जैसा होता है उसे हम कहते हैं ग्लिटरिंग इन ए ग्लिटरिंग सेरेमनी मास्टर सो एंड सो वॉज अवॉर्डेड इस सर्टिफिकेट ग्लिटरिंग सेरेमनी मतलब ऐसा शानदार जहां सब चमक दमक थी ऐसे सेरेमनी में सेरेमनी मने कार्यक्रम उसे सर्टिफिकेट दिया गया द स्काई इज ग्लिटरिंग आकाश चमक रहा है झिल मिला रहा है टू ग्लिटर मतलब चमक चमचमाना टू ग्लिटर मतलब चमचमाना तो so, उससे बना ग्लिटरिंग चमकता हुआ शाइनिंग झिल मिलाता हुआ ट्रेल मीन्स आई टोल्ड यू आई सॉ ए ट्रेल एंड फॉलोड इट ट्रेल मैंने एक एक रास्ता नैरो रास्ता खासकर गांव में पगडंडियों को बोलते हैं ट्रेल हम कह सकते हैं कई झुग्गी झोपड़ी वाली कहान जो मकान होते हैं झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका होता है वहाँ कुछ रास्ते बने होते हैं जिनके पद चिन्हों से साफ लगता है कि रास्ता कहाँ कहाँ कैसा चल रहा है उसे कहते हैं ट्रेल सो ट्रेल मींस रास्ता नेक्स्ट इज क्लोज इन देन ही क्लोज इन क्लोज मतलब बंद But to close in मतलब निकट आना He closed in to me मेरे निकट आ गया He closed in on me मेरे और निकट आ गया So close in मतलब निकट आना to close मैंने बंद होना To embrace E M B R A C E Embrace मतलब आलिंगन करना स्वीकार करना मैनी पीपल एम्ब्रेज द क्रिश्चियनिटी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ए गो 
बहुत से लोगों ने क्रिश्चियन धर्म का आलिंगन किया या क्रिश्चियन धर्म का स्वी, को स्वीकार किया हजारों वर्ष पहले तो एम्बरेस मतलब आलिंगन करना स्वीकार करना और एक है एम्बेरस वो अलग है दोनों का उच्चारण देखिए एम्बेरस ई एम बी ए डबल आर ई एम बी ए डबल आर ए डबल एस एम्बेरस एम्बेरस करना मतलब किसी को अजीब स्थिति में डाल देना यू आर आस्किंग मी ए क्वेश्चन दैट इज एम्बेरसिंग आप मेरे से ऐसा सवाल पूछ रहे हो जो मेरे लिए बड़ा पशु पेश में डालने वाला सवाल है एम्बेरसिंग और यह है एम्बरेस तो एम्बरेस मतलब आलिंगन करना गले लगाना स्वीकार करना एक्सेप्ट कर लेना उसे कहते हैं एम्बरेस नेक्स्ट वर्ड दैट इज देयर इन दिस डॉप्ड विथ डी ए यू बी ई डी डॉप्ड विथ मैंने आपको बताया था डॉब डॉब एंड वेटल घास फूस का मकान डॉब्ड विथ मतलब पेंटेड विथ बनाया गया दिस हाउस हैज बीन डॉब्ड विथ ब्यूटिफुल कलर्स बड़े सुंदर रंगों से बनाया गया है टू लुक आफ्टर ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड टू लुक मैंने देखना आफ्टर मैंने बाद में लेकिन एक साथ यदि आए टू लुक आफ्टर तो मतलब देखभाल करना हु इज लुकिंग आफ्टर योर पेरेंट इन द विलेज आपके पिताजी जो घर में रह रहे हैं जो गांव में रहते हैं माँ बाप उनकी देखभाल कौन कर रहा है हु इज लुकिंग आफ्टर योर पेरेंट्स लिविंग इन विलेज टू लुक आफ्टर आई कैनोट लुक आफ्टर सो मेनी पीपल मैं इतने सारे लोगों की देखभाल नहीं कर सकता तो टू लुक आफ्टर यानी देखभाल करना नेक्स्ट इज स्टेयर एस टी ए आई आर और एस टी ए आर ई स्टेयर एस टी ए आर ई स्टेयर इज ए वर्ब घूरना घूर के देखना उसे कहते हैं स्टेयर Why are you staring at me? तुम मुझे घूर के क्यों देख रहे हो It is not proper to stare at somebody unknown to you. जिसे नहीं जानते किसी अनजाने को घूर के देखना उचित नहीं है अनुचित है गैर वाजिब है Not proper. वो तो हुआ एस टी ए आर ई Another word is एस टी ए आई आर स्टेयर स्टेयर मतलब होती सीढ़ी स्टेयर यानी सीढ़ी अब स्टेयर और लैडर में क्या अंतर है लैडर मतलब भी सीढ़ी तो दोनों सीढ़ियों में अंतर क्या है दोनों में अंतर यह है कि यद्यपि दोनों ही सीढ़ी के लिए शब्द हैं लेकिन लैडर जो है वो ऐसी सीढ़ी जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके जो पोर्टेबल हो पोर्टेबल स्टेयर कैन बी कॉल्ड लैडर लेकिन स्टेयर जो है उसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाते स्टेयर यानी पक्की सीढ़ियों और लैडर मतलब ऐसी सीढ़ी जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके सो दिस इज अबाउट इट नेक्स्ट इज अकेजनली अकेजनली मतलब क्या होता है अकेजन मतलब मौका वी विल हैव ए पार्टी ऑन सम अकेजन किसी खास मौके पर पार्टी होगी तो ये तो एक मीनिंग हो गया और अकेजनली मतलब जब तब कभी कभी अकेजनली मतलब कभी 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 ही कम्स टू मी अकेजनली कभी कभी आता है He does not come to me regularly. He comes to me occasionally. I go to the temple regularly, while you go to the temple occasionally. तुम कभी कभी जाते हो लेकिन मैं नियमित रूप से जाता हूं Nomads, N O M A D E, nomads. मतलब घोमंतु प्रकृति के जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं nomad. 
बंजारा जाति बंजारा प्रवृत्ति वाले जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान लक्षहीन बैलगाड़ी में घूमते रहते हैं आपने देखा होगा बंजारा लोगों को इनको अंग्रेजी में कहते हैं नोमैड्स एन ओ एम ए डी एन ओ एम ए डी नोमैड नोमैडिक नेचर मतलब बंजारा प्रवृत्ति घुमंतु प्रवृत्ति जिनमें हो बंजारा के लिए आपने एक और शब्द सुना होगा जिप्सी जिन्हें बोलते हैं जिप्सी जिप्सी लोग जो थे वो पश्चिमी जगत के बंजारा प्रवृत्ति के लोग जबकि भारत में बंजारा प्रवृत्ति के लोग सामान्यतः उत्तर भारत में उत्तर पश्चिम में ज़्यादा पाए जाते हैं तो जिप्सी बंजारा नोमैट एक ही शब्द टू स्वर्व मीन्स वॉट देन ही स्वर्व टू द लेफ्ट Seeing a car coming in the from the opposite direction, he swerved to left. Swerve करना मतलब तुरंत मुड़ना अचानक मुड़ना उसको कहते हैं स्वर्व उसमें मुड़ना है और अचानक मुड़ना है ये दो भावनाएं उसमें आती हैं तो उसे कहते हैं स्वर्व देन ही स्वर्व हिस कार ऑन टू द लेफ्ट राइट टू चेज सी एच ए एस ई चेज टू चेज मतलब पीछा करना हु वेर चेजिंग इन द स्टोरी इस कहानी में कौन चेज कर रहा था द मैस्टिफ दो मैसिव डॉक्स टिबेट एंड डॉक्स दे वेर चेजिंग दीज पीपल फॉर ऑलमोस्ट द डिस्टेंस ऑफ हंड्रेड मीटर्स शू दम अवे फ्रॉम देर टेरिटरी So to chase the police chased the thief. I am chasing that car because it has hit my car. मैं उस कार का पीछा कर रहा हूं क्योंकि उसने मेरी कार को मारा है I am chasing that car because it has hit my car to chase. Next word that you have is tribute. Tribute मतलब क्या होता Recently. Our president Ram Nath Kovind ji, he completed five years president of India, and in his farewell, people paid rich tributes to him. On the day of retirement of our president of India, the people paid rich tribute to him. मतलब उन्हें बहुत आ, अच्छे शब्दों में उनके बारे में बोला गया और एक ट्रिब्यूट का अर्थ होता है भेंट गिफ्ट तो ये दो अर्थ यहां देखिए टू पे रिच ट्रिब्यूट ग्लोइंग ट्रिब्यूट ग्लो मतलब चमकना और ग्लोइंग ट्रिब्यूट मतलब इतना बढ़िया शानदार बोला गया कि उसमें चमक थी किसी के बारे में ग्लोइंग ट्रिब्यूट पे करना टू पे ग्लोइंग ट्रिब्यूट To pay rich tribute, मतलब बहुत किसी के बारे में बहुत ही अच्छा बोलना तो so स्पेलिंग है ट्रिब्यूट प्लेट्यू पी एल ए टी ई ए यू प्लेट्यू प्लेट्यू मतलब क्या होता है पहाड़ी होती है और एक ऊंचाई पर आने के बाद पहाड़ी समतल हो जाती है समतल क्षेत्र को कहते हैं प्लेट्यू हिंदी में उसे कहते हैं पठार हाई एंड फ्लैट लैंड ऑन द टॉप ऑफ एनी हिल और माउंटेन फ्लैट कई बार आप देखोगे पहाड़ी में चढ़ते हैं चढ़ते चले गए चढ़ते चले गए आपकी गाड़ी चली जा रही है घाटियां बन रही हैं बहुत सी पहाड़ियों में चढ़ते हुए फिर अचानक ऊपर जाने के बाद समतल मैदान जैसी सड़क आ जाती है और फिर उसके बाद नीचे आपकी गाड़ी उतरती है तो वो जो ऊपर का जो समतल क्षेत्र है उसे पठार कहते हैं और अंग्रेजी में उसे कहते हैं प्लेट्यू नेक्स्ट एस ओ यू आर सार एस ओ यू आर सार उच्चारण देखिए सार सार मने खारा सार मने कड़ुआ आई हैड ए वेरी सार एक्सपीरियंस ड्यूरिंग माय जर्नी टू पंजाब पंजाब जाते हुए मुझे एक बड़ा कड़वा अनुभव हुआ एंड दिस इज सार 
मतलब खारा कड़वा राइट नेक्स्ट इज वेस्टिज वी ई एस टी आई जी वेस्टिज मतलब निशान कुछ चिन्ह अवशेष उन्हें कहते हैं वेस्टिजेस वी फाउंड सम वेस्टिजेस ऑफ पीपल लिविंग हियर हम लोग जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ तो एक कुछ भी नहीं दिख रहा था लेकिन फिर भी आदमियों के रहने के कुछ निशान दिख रहे थे उसे क्या कहेंगे वेस्टिजेस रूइंस आर यू आई एन एस रूइंस वेस्टिजेस शवल मतलब मैंने बताया था आपको एक तरह का फावड़ा जिससे बर्फ से वो करते हैं ट्रजिंग टू ट्रज मतलब पैर से धीरे धीरे चलना धक्का देते हुए यू ट्रज ऑन स्नो स्नो में यू कांट रन स्नो में यू कांट वॉक नॉर्मली ऑल्सो बल्कि स्नो में आपको अपना पैर रगड़ रगड़ के चलना होता है घिस के ताकि फ्रिक्शन बना फ्रिक्शन बनाए और उस फ्रिक्शन के बल पर वो स्नो की चिकनाहट से आप फिसले ना तो व्हाट यू डू यू ट्रज द स्पेलिंग इज टी आर यू डी जी ई ट्रज टू ट्रज मींस वॉक केयरफुली वॉक केयरफुली ग्लेयर मतलब क्या होता है चमक ग्लेयर ग्लेयर ऑफ व्हाट ग्लेयर ऑफ द सनलाइट सूरज की चमक आंख में आ रही थी I could not see the animal because of the glare of the sun. सूरज की चमक के कारण मैं नहीं देख पाया जानवर को And my car hit the animal. That is called glare. और उसी से बना है एंटी ग्लेयर ग्लासेस ऐसे चश्मे जो सूरज की चमक से आपको रोकें सूरज की चमक से आपकी आंख को बचाएं एंटी ग्लेयर ग्लासेस I have accumulated lot of wealth. To accumulate मतलब इकट्ठा करना I have accumulated lot of wealth. मैंने काफी पैसा इकट्ठा कर लिया है अरे you have accumulated lot of books. तुमने बहुत सी किताबें इकट्ठी कर ली हैं Do not accumulate work. काम इकट्ठा मत करो Keep doing the work. Do not accumulate it. That is called to accumulate. Stretch मतलब फैला हुआ इन ए स्ट्रेच फैलाओ डोंट स्ट्रेच योर लेग्स बियॉन्ड योर बेडशीट डोंट स्ट्रेच योर लेग्स बियॉन्ड योर बेडशीट अपनी चादर से ज्यादा पैर मत फैलाओ नहीं तो क्या होगा चादर से ज्यादा पैर फैलाएंगे तो या तो पैर में ठंड लगेगी या मच्छर काटेंगे तो उतना ही पैर फैलाएं जितनी बड़ी चादर हो तो उस फैलाव को क्या बोलते हैं स्ट्रेच और इसी तो कहते हैं स्ट्रेच लॉन ऐसा कपड़ा जो फैलता है खिंचता है डोंट स्ट्रेच योर स्टोरी टू लॉन्ग अपनी कहानी बहुत ज्यादा मत फैलाओ अर्थात लंबा मत बोलो टू स्ट्रेच मैंने फैलाना और स्ट्रेच मैंने फैलाओ तो डोंट स्ट्रेच बियॉन्ड ए पॉइंट किसी बात को जरूरत से ज्यादा मत फैलाओ दैट इज कॉल्ड फैलाओ दैट इज कॉल्ड स्ट्रेच पिन पॉइंट करना मतलब क्या होता है टू पिन पॉइंट पॉइंट और पिन पॉइंट वेरी कॉमन वर्ड पिन पॉइंट मतलब एग्जैक्टली exactly. जीपीएस सिस्टम में हमको जहां जाना होता है उस जगह का जब हम नाम लिखते हैं तो एक लाल रंग का उसमें चिन्ह आ जाता है वो क्या करता है पिन पॉइंट करता है एग्जैक्ट लोकेशन जहां हमको जाना है सो लेट अस पिन पॉइंट द प्रॉब्लम उस समस्या को एग्जैक्ट चीज पता लगाएं वी हैव नॉट बीन एबल टू पिन पॉइंट द प्रॉब्लम हम समस्या का एग्जैक्ट तरीके से नहीं पता लगा पाए हैं नेक्स्ट इज टू रिफ्यूज आर ई एफ यू एस ई ये तो आपने सुना है टू रिफ्यूज मतलब मना करना और आर ई एफ यू जी ई रिफ्यूज मतलब रिफ्यूज 
रेफ्यूज मतलब होता है शरणार्थी रेफ्यूजी रेफ्यूज आर ई एफ यू जी डबल ई रेफ्यूजी मतलब शरणार्थी और रेफ्यूज का एक मतलब जहां मैंने कहा मना करना वहीं दूसरा मतलब होता है वेस्ट गंदगी दे लॉट ऑफ रेफ्यूज इन दैट प्लेस आर ई एफ यू एस ई रेफ्यूज मतलब वेस्ट गंदगी रद्दी गंदी चीजें उस सब को कहेंगे मिलाकर रेफ्यूज मेजर मतलब क्या मेजर मतलब वयस्क उम्र में 18 साल से ऊपर एक तो अर्थ ये होता है और उसका उल्टा होता है अवयस्क अर्थात माइनर मेजर का दूसरा अर्थ क्या होता है बड़ा देर वॉज ए मेजर एक्सीडेंट इसका मतलब 18 साल से बड़े का एक्सीडेंट नहीं मेजर एक्सीडेंट मतलब हुआ बड़ा एक्सीडेंट एंड माइनर एक्सीडेंट छोटा मेजर इंजरी बड़ी चोट माइनर इंजरी मतलब छोटी चोट और एक तीसरा मेजर होता है जो आर्मी का मेजर होता है आर्मी का एक पद जिसका नाम है मेजर नेक्स्ट इज टू निगोशिएट टू निगोशिएट मतलब रास्ता बनाना टू निगोशिएट मतलब रास्ता बनाना और निगोसिएशन मतलब क्या होता है बातचीत करना समझौता निगोसिएशन मतलब समझौता टू निगोशिएट मतलब रास्ता बनाना किस चीज के लिए समझौते के लिए और ऐसे ही निगोशिएट करना मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते में सही तरीके से गाड़ी चलाते हुए निकल जाना या बहुत लोग खड़े हों उनके बीच से रास्ता निकालते हुए मैं सबसे आगे चला जाऊं तो मैं बोलूंगा ओ हो यू हैव नेगोशिएटेड वेल फ्रॉम इन द क्राउड तुमने सही तरीके से रास्ता निकाल लिया अपना और आगे पहुंच गए और दूसरा होता है निगोशिएट करना मतलब समझौता करना लेन देन करना मैं तुम्हें ये दूंगा तुम उसके बदले में ये दोगे इस पर जो समझौता होता है उसे कहते हैं निगोशिएट करना टू निगोशिएट नेक्स्ट इज टू टीयर टू टीयर मतलब फाड़ना और उसका जो तीन प्रकार है टीयर टोर टॉर्न टॉर्न शर्ट मतलब फटी हुई शर्ट टॉर्न क्लोज मतलब फटे हुए कपड़े वो टॉर्न किससे बना है टीयर से टीयर टोर टॉर्न द डोर क्लोज एब्रप्टली एब्रप्टली मतलब अचानक द लाइट वेंट ऑफ एब्रप्टली अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के द कार स्टॉप्ड एब्रप्टली कार अचानक रुक गई कोई भी भनक नहीं थी कि कार में कुछ प्रॉब्लम आएगा लेकिन वो खड़ी हो गई तब हम बोलते हैं एब्रप्टली नेक्स्ट वर्ड इज टू नॉड टू नॉड मतलब सिर हिलाना और एक नॉड का अर्थ होता है सोते हुए सिर जब आगे लड़कता है तो कहते हैं ही हैड ए नॉड और वैसे नॉड का अर्थ होता ही नॉडेड एट माई क्वेश्चन मेरे सवाल पर उसने सिर हिला दिया तो सिर हिलाना मतलब नॉड कर देना सहमति देना उसे कहते हैं नॉड एन ओ डी नॉड नेक्स्ट इज आई एम यूजिंग ओनली दोज वर्ड नो विच आर ऑफ यूज टू अस इन डे टू डे लाइफ एट वंस मतलब तुरंत I was looking for water and he brought it at once. मैं पानी के लिए देख रहा था कि उसने तुरंत पानी ला के दे दिया At once. He answered me at once. उसने तुरंत उत्तर दे दिया He took out money at once. उसने एक बार में तुरंत पैसा निकाल दिया इससे पहले कि मैं पूरी बात बोलता कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है He took out the money at once and gave me. उसने तुरंत पैसा निकाल दिया और मुझे दे दिया एट वंस 
स्टिफ मतलब कठोर पूर्ण कठोर कड़ा ही हैज ए वेरी स्टिफ बॉडी उसका जो शरीर है बड़ा कठोर है सीधा है इट इज वेरी स्टिफ सेंक्टिटी मीन्स पवित्रता सेंक्टिटी प्योरिटी सेंक्टिटी अर्थात पवित्रता वी मस्ट मेंटेन द सेंक्टिटी ऑफ एंड डेकोरम ऑफ द टेम्पल एंड स्कूल हमको स्कूल और मंदिर की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए दैट इज कॉल्ड सेंक्टिटी पवित्रता टू एनकाउंटर मतलब सामना होना वाइल गोइंग टू नागपुर आई एनकाउंटर्ड फ्यू डियर्स मेरा कुछ हिरणों से सामना हुआ और ऐसे ही समस्या से सामना होना वाइल गोइंग टू बिलासपुर आई एनकाउंटर्ड ए प्रॉब्लम मेरा सामना एक समस्या से हुआ सो टू एनकाउंटर मतलब समस्या से सामना होना किसी समस्या से सामना होना टू डिसअपियर गायब हो जाना दृश्य से ओझल हो जाना टू डिसअपियर गायब हो जाना ओझल हो जाना फॉर एग्जाम्पल इन द नाइट द बर्ड डिसअपियर वाइल इन डे टाइम वी कैन वी सी दम फ्लाइंग बट नाइट दे ऑल डिसअपियर सब गायब हो जाते हैं इन द नाइट वी कैन सी द आउल्स बट इन डे टाइम दे डिसअपियर तो डिसअपियर मतलब गायब होना नॉस्ट्रिल आई टोल्ड यू द पैसेज टू नोज नाक के द्वार सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट दिस डेट इज सिग्निफिकेंट फॉर मी यह तारीख जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन मैं पैदा हुआ था या क्योंकि इस दिन मैं आ, मेरे नौकरी का लेटर आया था या इस दिन कोई खास घटना हुई थी इसलिए यह दिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है सो द डे इज सिग्निफिकेंट The date of the day, thirty-first January, is not significant in India, Indian history, because nothing as such happened. Fifteenth August is a very significant day in the history of India because India became free that day. So significant, मतलब महत्वपूर्ण, important. Draw back, draw मने खींचना. ड्रॉ मैंने लाइन भी बनाना लाइन खींचना और बैक मैंने पीछे पर यदि एक शब्द हो जाए ड्रॉ बैक तो ड्रॉ बैक का मतलब होता है कमजोरी शॉर्ट कमिंग एवरी थिंग इज फाइन विद दैट बॉय बट देर इज वन ड्रॉ बैक इन हिम सब कुछ अच्छा है उस लड़के में लेकिन उसमें एक कमी है तो ड्रॉ बैक मैंने कमी होना शॉर्ट कमिंग होना किसी तरह की कमी होना देर इज नो ड्रॉ बैक इन दिस हाउस We can buy this house. इस मकान में कोई कमी नहीं है हम इस मकान को खरीद सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड ड्रॉ बैक और कमी मतलब कमजोरी मात्रा में कमी नहीं कमजोरी से हम उसका तात्पर्य रखते हैं नेक्स्ट इज डेंट रियली मैटर डेंट रियली मैटर ये वाक्य कहां पर आया है वेन ऑथर फील्स दैट दो Satan was a Buddhist. It didn't matter whether I die or remain alive. What mattered to him most was business. So it didn't matter to me. मतलब not being important, महत्वपूर्ण ना होना. It mattered to me. मतलब मेरे लिए महत्वपूर्ण है जो. It did not matter to me. मतलब महत्वपूर्ण नहीं होना. Matter का अर्थ क्या होता है? वैसे तो तो matter मतलब वस्तु. लेकिन टू मैटर मतलब क्या होता है टू मैटर इट मैटर्स टू मी ये मेरे लिए मायने रखता है तुम जो बात कर रहे हो मैं इसलिए सुनना चाह रहा हूं बिकॉज इट मैटर्स टू मी तुम जो बात कर रहे हो इसलिए सुनना चाह रहा हूं क्योंकि मेरे लिए उसके मायने हैं 
मैं नागपुर जाऊंगा इट मैटर्स टू मी मेरे लिए मायने हैं नागपुर जाने के कुछ तो इसलिए मैं जाऊंगा सो इट डिन मैटर मतलब उसका वास्तु से कोई ताल्लुक नहीं है मैटर का मतलब यहाँ होता है कुछ मायने रखना पंक्चुएटेड कार्स मैंने बताया था पंक्चुएटेड मतलब बीच बीच में रास्ते में कुछ होना योर वॉट एवर यू से इज पंक्चुएटेड बाय वेरी एनकरेजिंग वर्ड्स ही इज अ वेरी गुड स्पीकर हिज एंटायर स्पीच इज पंक्चुएटेड बाय वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन वह बहुत अच्छा वक्ता है अपने पूरे भाषण में वो बीच बीच में लगातार प्रेरणा पद बातें बोलता है पंक्चुएटेड बाय मतलब बीच बीच में तो पंक्चुएशन मतलब मैंने आपको बताया चिन्ह सिमिलरली नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज समिट एस यू डबल एम आई टी समिट मतलब टॉप हर पहाड़ का एक टॉप होता है समिट होता है उस टॉप को बोलते हैं समिट और ऐसे ही समिट का एक और है जब देश के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो हम कहते हैं समिट मीटिंग मतलब राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग देर इज ए समिट मीटिंग गोइंग टू टेक प्लेस एट दिल्ली अटेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो उसे कहते हैं समिट सबसे बड़े लोगों की मीटिंग स्ट्रिंग मींस धागा थ्रेड टू एस्केप मतलब बच जाना टू एस्केप मतलब बच निकलना बच जाना ये बहुत ही एस्केप द एक्सीडेंट सम हाउ ही एस्केप्ड किसी तरह से वो बच निकला उसको कहते हैं एस्केप स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी मीन्स योजना प्लान नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड टायर सम T I R E S O M E टायर सम मैंने थकान देने वाला थका देने वाला द जर्नी वॉज वेरी टायर सम आप इसके लिए टायरिंग शब्द भी बोल सकते हो टू टायर मैंने थकाना जर्नी वॉज टायरिंग बट अदरवेज द जर्नी वॉज वेरी टायर सम बहुत थकान हुई वाली यात्रा थी टू ट्रांसपायर पता चलना I went to the doctor for checkup, and it transpired that something was wrong with my knee. वहाँ पता चलना, become known, पता चलना, transpired, enthusiasm मतलब उत्साह, और envisage मतलब विचार करना. I envisage. That our journey is nearing end. मुझे लगा कि अब हमारी यात्रा समाप्त हो रही है So with this, a long list of words which I rate as words of importance for you. This chapter comes to an end. Question answers, the value given in this, and also the fact that. realization that we all must be adventurous in life we must all explore new and new areas